51년쯤 되면 이 돈사에 들어간 애들이 꼬리물기가 나타납니다. 꼬리물기. 꼬리물기가 나타나는 농장은 대부분 이유가 뭐냐면 물론 이제 영양적인 부분도 있고 그 다음에 뭐 소금 관련된 분, 뭐 어떤 내용들도 말씀들을 하시던데 제 기준으로 보면 90% 이상은 환기가 부적절해서 그렇습니다. 부적절해서. 많으면 과한기가 되면 기침을 많이 해서 복압 때문에 허니아가 발생을 하고요. 모자라면 얘가 숨쉬기가 불편해서 지가 받는 스트레스를 해소하기 위해서 뭔가를 씹어댑니다. 그래서 옆에 있는 놈 귀를 씹고 꼬리를 씹습니다. 부족한 거거든요. 모자란 거예요. 그래서 그런 일이 있다라고 하면 저는 진지게 혼자 상상을 해요. 이 돈사가 말씀을 듣고 아 어떻게 생겼을 것이다. 예상되는 저의 질문과 예상되는 돈사의 형태를 그림을 그리고 가요. 문을 딱 열고 들어가는 순간 어나 이거는 꼬리물기가 아니고 허니아가 나와야 되는 구조인데 왜냐하면 돼지가 생활하는 이 공간 꺼주세요. 돼지가 생활하는 이 공간하고 공기가 들어오는 이 높이가 너무 낮은 거예요. 너무 낮아요. 휜이 돌면 바람이 이렇게 떨어져서 얘를 직접 때려서 아까 말씀드렸던 새바람으로 작용을 해서 이또 돼지가 신기 아니 신기한 거 당연하겠죠 돼지 입장에서는 신선한 바람이 들어오는 데를 좋아합니다. 그런데 새바람이면 지도 이제 아프겠죠 기침을 해요. 그러면서 서열 안에 드는 애들은 전부 거기가 있습니다. 돼지도 신선한 산소를 엄청 좋아합니다. 얘들도 지들이 싸놓은 똥가스 싫어합니다. 거기에 내 있어요. 바람 맞으면서. 기침을 해요. 기침을 많이 하면 보압이 세져가지고 잉 이렇게 되겠죠. 허니아가 발생을 하죠. 그런데 이런 구조인데 허니아가 아니고 꼬리물기가 나온다는 거죠. 와 이건 뭘까. 그럼 어떻게 해요. 연기 피워보면 되죠. 연기 피워보면. 그래서 짠, 짠. 연기를 피워봤습니다. 어라? 바닥으로 직접 안 떨어지네요. 연기를 피워봤더니. 와, 어떻게 이렇지? 그러고 이제 계속 사방팔방 돌아 봅니다. 입기구에 이제 어떤 분이 연기를 피우고 있겠죠. 피워보면 왜 그런지 그냥 눈으로 보여집니다. 그래서 힘들게 이런 작업을 하겠죠. 이 돈사의 구조가 굴뚝이에요. 벽면배기가 아니고. 그래서 들어온 공기가 이렇게 되는 거죠. 그냥 지금 현재 상태의 그림으로 보시면 지금 주름관이 여기 이렇게 있어요. 그리고 구멍이 이렇게 뚫려 있습니다. 이렇게 쭉다 연결이 돼 있겠죠. 그래서 바람이 이렇게 나와요. 저쪽에 이제 반대쪽에 벽면팬이 있으면 여기 이렇게 떨어져요. 그런데 굴뚝이에요. 어디가 있습니까? 굴뚝. 그래서 들어온 공기가 이러고 가는 거예요. 그렇게 되면 아까 여기 이쪽 부분에 보시면 깨끗합니다. 연기가 없어요. 연기가 없다는 소리는. 이 부근에 산소가 안 가는 거예요. 못 가는 거예요. 여기도 마찬가지로 41년 초반까지는 별 문제가 없어요. 좀 그거부터 말씀을 드리면 체중 생후 1년 같은 말이겠죠. 그 다음에 필요한 환기량 그냥 이성적으로 생각을 하면 이렇게 가야 되는 게 맞아요. 체중이 나이가 들면 체중이 커질 것이고 그에 따라서 환기량은 정비리하게 올라가요. 하지만 실제로는 실제 환기량은 어떻게 되냐면 필요한 환기량은 이렇게 갑니다. 그래서 이때까지는 큰 환기가 필요 없어요. 환기량보다는 무조건 온도를 맞춰줘야 돼요. 이게 41령, 한 45일령 전후 농장마다 다릅니다. 45일령 전후 이 타이밍 딱 끝나고 난 다음에 는 엄청난 환기량이 필요해요. 그래서 많이 식혀줘야 되는데 안 가죠 공기가. 그럼 얘들은 여기에 체류하고 있는 애들은 
지가 숨 쉬면서 대사 활동을 하기 위해서 필요한 공기를 충족을 못 시키는 거예요. 그래서 여기서 항상 브레이크가 걸립니다. 첫 번째 사례의 농장도 그런 케이스였죠. 아까 중천장 돼 있던. 요 농장 케이스도 그런 케이스죠. 요 타이밍에 그래서 항상 농장들이 문제가 발생을 해요. 처음부터 환기 많이 시키는 데는 찬바람 맞아서 새바람 맞아서 깨지는 거고 요 일령에 요걸 못 맞춰주면 또 어떤 이상한 사인들이 나타나는 거예요. 어떤 농장은 글래스, 어떤 농장은 꼬리물기, 어떤 농장은 부종 뭐 이렇게 나타나는 거죠. 그 이유였습니다. 그 이유. 그래서 음. 아이고. 아이고. 그래서 문제를 찾았으면 개선을 해야죠. 그렇다고 요게 지금 구조가 잘못됐으니까 뜯어서 방향을 바꾸거나 굴뚝을 벽펜으로 바꾸세요. 저는 그래 잘안 합니다. 돈 들어가잖아요. 힘들고. 있는 상황에서 해야지. 제가 어떤 변화를 줬어요. 그랬더니 공기가 아까 이렇게 떨어졌었잖아요. 그래서 여기는 공기가 안 갔었습니다. 지금은 부드럽게 떨어져서 돼지 등 높이에서 공기가 흐르고 빠져나가는 거예요. 이 주름관 입기 되는 주름관 밑에도 지금 연기가 보였잖아요. 그렇죠? 아까는 여기 깨끗했어요. 돌아가지고 연기가 여기도 갑니다. 네, 해결했어요. 무슨 방법으로? 얍스. 무슨 방법으로 했냐면 나오나요? 어, 설정값을 변경했습니다. 컨트롤러에 이 농장 이 자동사를 관리하셨던 분이 1차 펜만 가지고 최소하고 최대만 가지고 했어요. 그러다 보니 그 레인지 안에서는 공기를 흐트러트릴 수가 없는 거예요. 그래서 쭉 들어와서 여기는 산소가 안 가고 들어온 공기가 안에 있는 지저분한 공기를 가지고 굴뚝으로 배기가 됐던 거죠. 1차 펜만 컨트롤러에 여기는 1차 펜, 2차 펜, 3차 펜을 잡아놨었습니다. 저는 세 휀을 다 썼어요. 그래서 안에서 흔들어주게 돼지한테 센 바람은 안 가고 필요한 양 들어오고 필요한 양 나가게 컨트롤러만 조정을 해서 개선시킨 사례였었습니다.